வெல்கம் பேக் டு நம்ம ஸ்ருதிகாஸ் கிச்சனுங்க எஸ் மை டியரஸ்ட் டார்லிங்ஸ் இந்த தடவை நான் வந்து ஒரு செம்மையான கேட்குதா ஹெலிகாப்டரு நான் இன்ட்ரோ கொடுக்கும் போதே அதாவது நான் சொன்ன லெட்ஸ் அ வெரி ஹை ஃபை கிச்சன் ஷோ அதனால நம்ம கெஸ்ட்டு கூட இந்த மீடியா மேசன்ஸ் கிச்சன் வந்து ஹெலிகாப்டரில் தான் அவங்கள இறக்குவாங்களாம் ஹெலிகாப்டரில் தான் ஏற்றி தூக்கின்னு போவாங்களாம் என்ன சொல்கிறோம் பாருங்க ஏன்னா <laughs> இன்னைக்கு நம்ம கெஸ்ட் நம்ம ஷோட கெஸ்ட்டும் ஒரு கியூட்டான கேர்ள் அவங்களுக்காக ஒரு கியூட்டான ஒரு அழகான சமையல் பை சுருதி எஸ் ஸோ நம்ம கெஸ்ட்டை இப்போ வெல்கம் பண்ணிடுவோம் அதுக்கப்புறம் நான் என்ன டிஷ்ஷு செய்ய போகிறேன்னு நான் சொல்கிறேன் என்னோட கியூட்டி என்னோட அழகான கியூட்டி நான் ரொம்ப ஆனஸ்டா உங்ககிட்ட சொல்லுவோம் சமைக்க தெரியாத டைட்டில் வின் பண்ணீங்க அதை நம்பி தான் வந்து இல்லடா என் சமையல் டேஸ்ட் பண்ண ரெடி இல்ல என்ன ஜுமா நல்லா இருக்கும் என்ன ஸ்பெஷலா செய்யணும் நான் வந்து இன்னைக்கு வந்து டிஃபரெண்டான ஒரு அந்த டிஷ்ஷுக்கு இன்னும் பேர் வைக்கல இப்பதான் பேர் வைக்க போறோம் பிரெட் இருக்கு பன்னீர் இருக்கு கேப்சிகம் தக்காளி புதினா வெங்காயம் சீஸ் பட்டர் இதை ஸ்டஃப் பண்ணி ஒரு டிஷ்ஷு பண்ண போறேன் அது அவனில் தள்ளிட்டு பேக் ஆயிடும் தானாவே அது கூக் ஆயிடும் அவ்வளோதான் டிஷ்ஷு இதுக்கு என்ன பேர் இருக்கான் ஆ பிரெட்டை வந்து கப் ஷேப்பில் பண்ண போகிறேன் கப்பு சிப்பு பிரெட்டு கப்பு சிப்பு பிரெட்டு ஒருத்தரவாங்கிடுறது <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் அந்த மாதிரி ஷோல பாத்துட்டு சடனா உன்ன வந்து எஸ் கே சரோட படத்துல பார்த்தேன் அங்க என்ன ஆக்டிங் இங்க துள்ளி குதிச்சு நின்ற பொண்ணு அங்க வந்து அப்படியே சீரியஸா இப்படிலா ஏ நாளா சிரிச்சுனே இருப்பேன் எப்படி அப்படி உனக்குள்ள ஒரு தேங்க்ஸ் கா டாலன்ட் ஒரு பியூட்டி எல்லா காமெடி ஆப் இருக்கு இப்போ நான் கண்டிப்பா வந்து உங்க சாப்பாடு சாப்பிட்டு நல்லா பாராட்டுவேன் இதுக்குதான் இவ்வளவு நேரம் பிரபார் பண்ணி என்ன பாராட்டி இருக்காங்கன்றது எனக்கு நல்லா அரசியல்ல இதெல்லாம் சாதாரணமாப்பா சோ மோனிஷா நீ வெரி பிரில்லியன்ட் கேர்ள் கண்டுபிடிச்சிட்ட பாரு நான் உன்ன பத்தி எவ்வளவு பில்டப் குடுத்திருக்கேன் சரி அந்த பேச்சு வாக்குல இப்ப என்னென்ன போட்டிங்கன்றது எதுமே சொல்லலையே எனக்கு கண்ணை விட என்ன போட்டிங்களா ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுங்க ஒண்ணா டாலே பன்னீர் பன்னீர் காட்டர் சீஸ் இருக்குல அது நல்லா நுறுக்கிடணும் அப்புறம் வெங்காயம் தக்காளி சேர்த்துக்கிட்டோமா இப்ப வந்து இது என்ன தெரியுமா கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் அப்பதான் கொஞ்சம் இன்னும் டேஸ்டா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லி ஓகே டார்லிங் ஓகே போட்டுட்டு நல்லா இத பெசையணும் கொஞ்சமாங்கிலீஷ் கிடையாது 
எனக்கு இன்னும் வேணும் என்ன வேணான்னு கேட்டா என்ன பத்தி புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க ஓகே கலக்குறோம்ியாடா இப்படி ஸ்ப்ரெட் பண்ணியாச்சு ஓகே நான் இப்போ இதை கலந்து இதை அப்படியே மசிக்கிறதுக்கு அந்த கேப்பில் உன்னோட ஃபேவரட் ஹீரோ யார் சொல்ல பார்க்கலாம் ஏன் அதுக்கு முன்னாடி உங்கள் ஃபேவரட் ஹீரோ சொல்லுங்க என்னோட ஃபேவரட் ஹீரோ வந்து ஆல்வேஸ் தலைவர் ரஜினிகாந்த் சார் வாவ் ஓகே இப்போ நீ ஒன் சான்ஸ் எனக்கு வந்து எல்லா ஹீரோயுமே பிடிக்கும் ஓகே ஆனால் வந்து மாவீரன் படம் பண்ணும்போது சிவானா கூட நிறைய ட்ராவல் பண்ணல அப்போ அவர் இன் பர்சனாகவும் பார்த்து எனக்கு அடிச்சுக்கோ எஸ் அதனால எனக்கு அவர் இன்னும் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பெஷல் எனக்கு ஒரு மொழி என்ன போட்டேன் வெங்காயம் அந்த காலி பவுல ஒட்டின் எனக்கு டிரைவ் பண்ண தெரியாது அவளுக்கும் டிரைவ் பண்ண தெரியாது எனக்கு வண்டி கூட எனக்கு ஓட்ட தெரியாது அவளுக்கு ஓட்ட தெரியாது எனக்கு வந்து அது பேர் என்ன சைக்கிள் ஓட்ட தெரியும் அவளுக்கும் சைக்கிள் ஓட்ட தெரியும் அப்புறம் நான் யூனிவர்ஸ் ரேங்க் அவளும் யூனிவர்ஸ் ரேங்க் அவளும் கோல்ட் மெடல்ஸ் லைட்டா ஒரு வித்தியாசம் தான் இந்த மாதிரி நம்ம பேசணும்னா கீழே வந்து கமெண்ட் செக்ஷன்ல வந்து தனியா போய் பேசிக்கோங்க எங்கேருந்தும் ஆரம்பிப்பேன்டா அப்புறம் எங்கயும் போயிடுவேன் ரிட்டர்ன் திருப்பி விடும் எஸ் கே சார் ஏன் தெரியுமா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது இந்த பிரெட் இருக்குல்ல அந்த டெக்னிக்கல் கவுன்சிலே கேளுங்க ஒன்னு <laughs> 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 அதுக்கு <laughs> 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 ஒரு சம்போண்டா என்னோட பர்த்டேக்கு ஒரு ஸ்மால் ட்ரீட் வச்சேன் சிடபிள்யூசி ட்ரீட்டுன்னு சொல்லி சிடபிள்யூசி கேட்டுக்காது நான் ட்ரீட் வச்ச இடத்துக்கு பக்கத்து தெரு தான் எஸ்கே சரோட வீடு இது வந்து ஐ டென்ட் நோ தர்ஷா என்கிட்ட என்ன சொன்னா நான் அப்பவே சொன்னேன் ஏ அவர் ரொம்ப ஹம்பிளா இருக்காருடா ஒரு நாள் அவரை மீட் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் அப்ப தர்ஷா எனக்கு என்ன சொன்னா ஓகே டி அப்படின்னு நார்மலா சொல்லி விட்டுட்டான் அதுக்கப்புறம் நானும் அவனை ட்ரபிள் பண்ண மாட்டேன் அப்போ என் பர்த்டேக்கு வந்து கரெக்டாக நான் ஒரு நாள் முன்னாடி பர்த்டே ட்ரீட் கொடுத்தேன் பன்னெண்டு மணி லெவன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் நாங்கள் எல்லாம் ட்ரீட் முடிச்சுட்டு நீங்கள் கிளம்புங்கடா காற்று வரட்டோ ஹோட்டல் க்ளோஸ்ன்னு க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க ஓகே ஃபைனு நாங்கள்லாம் வண்டியில் ஏறிட்டோம் கரெக்டாக லெவன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் எங்கள் கார் அப்படி யூட்டன் எடுக்குது பின்னாடி கார் தர்ஷா தர்ஷா நான் ஏ ஷூ ஷூ கா வண்டியை நிறுத்த எனக்கு சுவிட்சாக போனோம் நீ சுவிட்சாக போகிறதுக்கு பின்னாடி கரில் வர ஏன் வண்டி ஏன்டா நிறுத்தணும் அதுதான் நான் அர்ஜுனு எல்லோரும் ஒரு கார் அப்புறம் பின்னாடி தர்ஷா எல்லாம் ஒரு காரு இன்னொரு காரில் அம்மு சந்தோஷா இருந்தாங்க ஸோ நாங்கள்லாம் ஃபாலோ பண்ணினா இருந்தோம் அப்போ வந்து அவன் சொன்னால் எல்லாம் ஒன்றாவே ட்ராவல் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒன்று ஓகேன்னு நாங்கள் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரீட் அந்த ஸ்ட்ரீட்டில் யாருமே இல்லை பாருடா சுட்சா போகிறதுக்கு ஸ்ட்ரீட்டெல்லாம் செலக்ட் பண்ணுறான்னு நினச்சோம் நாங்கள் ஓகே 
சொல்லி போய் தலை அப்படின்னு சொல்லி அனுட்டோம் அப்போ அவன் போனான் போயிட்டு ஆளே காணும் அஞ்சு நிமிஷம் ஆகுது பத்து நிமிஷம் ஆகுது அர்ஜுன் சொன்னால் அவனுக்கு கால் அடிடி மணி பன்னெண்டாவது என் பர்த்டே இன்னும் ஆளே காணும் அவன் அப்புறம் இன்டர்வல் அட மலக்குரங்க ஓகேயா எங்கள் பாடுறா நெக்ஸ்ட் இப்போ நம்ம இந்த பெரிய மூடி வச்சு இதை ரவுண்ட் ஆக்கிட்டோமா இப்போ ஒரு குட்டி மூடி எடுத்துக்கோ குட்டி மூடி எடுத்து இந்த ரவுண்ட் அமுக்குன ரவுண்டில் திருப்பி அமுக்க போகிறோம் இது உடைய ஸ்டாப் பண்ணிக்கணும் போச்சுன்னா பிஞ்சுன்னு வந்துடும் ஏன் சொல்ற ஏன்னா இதுல நமக்கு உள்ள இருக்கிற பகுதி வேணாம் இந்த வெளிய இருக்கிற ரிங் தான் வேணும் எப்படி வந்தது செம்ம இன்னும் இவ்வளவு திறமை வச்சிருக்கேன் கை இப்ப புரியுது தடவிடுறோம் <laughs> <laughs> தடவிட்டு இந்த ரிங்கை வச்சு இப்படி க்ளோஸ் பண்ணிடும் க்ளோஸ் பண்ணி இந்த டிஷ்ஷு பேர் என்னது என்ன வச்சோம் பேர் கப்பு சிப்பு கப்பு சிப்பு அப்போ இது கப்பு மாதிரி ஆயிடுச்சா இது உள்ள நம்ம ஒரு சிப்பு இது பண்ணணும்ல ஸ்டஃப் பண்ணணும்ல அதுதான் இது அதுக்குதான் இது ஸோ இது கப்பு இது சிப்பு இது ப்ரெட்டு ஓகே ஸோ இதை வச்சு இப்படி அமுக்குறோம் இந்த ஸ்டஃபிங் ஓகே இந்த கேப்பில் எல்லாரும் இதை ஃபைனல் அவுட் புட் பார்த்தா செம்ம டிஷ்ஷு பெரிய டிஷ்ஷு நினச்சிப்பாங்க ஆனால் ஈஸி எப்படி சமக்காய் ஓகே இதை வந்து நம்ம எழுத்து அவனில் ஒன் எயிட்டி டிகிரிஸில் டென் மினிட்ஸ்க்கு ப்ரீ ஹீட் பண்ணணும் ஓகேயா இப்போ நம்ம ப்ரீ ஹீட் மட்டும் பண்ணிடலாம் ஒன் எயிட்டி டென் மினிட்ஸ் ஓகே டாலி இப்போ நான் அந்த கதை கண்டினியூ பண்ணிட்டா ஓகே டுவெல் ஓ கிளாக் ஆயிடுச்சு எங்கே என் லூசு ஃப்ரெண்டு காணல காணலன்னு நினச்சின்னு இருந்தா அங்கே வந்து ஒரு கேட்டு திறக்குது கரெக்டாக டுவெல் ஓ கிளாக்கு நாங்கள் கார் பார்க் பண்ணியிருக்கிற எதிர் வீடு கேட்டு திறந்து நினைக்கிறீங்கன்னு தொடர்ந்து விட்டாங்க நானும் அதான் நினச்சேன் ஏன் வண்டி எல்லாம் இப்படி இங்கே நிற்குது அப்படின்னு ஏதோ சொல்ல போகிறாங்கன்னு சொல்லி நாங்களும் அப்படியே பார்த்தோம்னா வெளியே வந்து எஸ்கே சார் வராரு ரோடுக்கு வந்து இந்த தர்ஷா லூசு அவன் அவ்வளோ ஸ்வீட் ஹார்ட் தெரியுமா அவன் வந்து நான் ஹாப்பி ஆக்கணும் என் பர்த்டேக்கு சர்ப்ரைஸ் கொடுக்கணும்னு எஸ்கே சார் சிட்டா நீங்கள் ஷோவில் வந்ததுலேருந்து அவனுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னு சொல்லி போய் எஸ்கே சார்கிட்ட சொல்லியிருக்கான் அந்த டைமுக்கு இல்லை பா இது டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லை நான் வேற ஒரு நாள் பார்க்குறேன்னு சொன்னால் கூட தர்ஷா என்கிட்ட வந்து சொல்லியிருக்கலாம் அவர் தூங்கிட்டாரு சம்திங் ஏதோ பட் கிடையாது அவர் வந்து அப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் ஷோவில் தான் பார்த்துருக்காரு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒன் ஆர் டூ வீக்ஸ் தான் ஆனாலும் அவர் வந்து அந்த கேட்டை தொடர்ந்து ரோடு வெறிய வந்து ஹாப்பி பர்த்டேன்னு விஷ் பண்ணிட்டு தேங்க்யூ ஸோ மச் எவ்வளோ ஹம்பிள் இல்லை லைக் நம்ம எவ்வளோ வளர்ந்தாலும் நமக்கு அந்த ஹம்பிள் பீப்புள் ஹம்பிளாகவே இருக்கிறவங்க கிரவுண்டாகவே இருக்கிறவங்களை பார்த்தா அட்ராக்ட் ஆகும் ஸோ அப்போ வந்து ரொம்ப ஹாப்பி ஆகிட்டேன் அப்போ நான் அம்மு சந்தோஷ் அர்ஜுன் தர்ஷன் அல் எல்லாரும் இருந்தோம் வாங்கி வாங்கி எல்லாரும் இருந்தோம் அப்போ வந்து நாங்கள் அப்போது எங்கள் எல்லாரையும் பார்த்து ஹி வாஸ் லைக் வாங்க வேணால் உள்ளே வாங்க ஐயோ இந்த டைமில் உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ண வேணான்னோன்னே இல்லை இல்லை வாங்கன்னு சொல்லி ஒரு கேக்கு ஐஸ்கிரீம் கேக் அவர் ஃப்ரிட்ஜில் ஏற்கனவே இருந்ததுன்னு நினைக்கிறேன் அந்த ஐஸ் இட் வாஸ் லைக் அன் ஐஸ்கிரீம் அந்த ஐஸ்கிரீம் ஆனால் நாங்கள் ஆறு பேர் இருக்கோம் ஒரு டப்பு தான் இருக்குதுன்னு சொல்லி ஆறு ஸ்பூன்ஸ் அவர் ட்ரேல சர்வெண்ட்டு மெய்டு எல்லாம் கொண்டு வர சொல்ல அவரு ட்ரெயில கொண்டு வந்தா அவர் எல்லாருக்கும் சர்வ் பண்ணி வந்து அப்படியே மே மருந்து அவர் வந்து இங்க இருந்தார் இன்னும் இங்க போயிட்டாரு எனக்கு ஸோ ஹம்பிள் ஸோ கிரௌண்டட் அப்போ நான் சொன்னேன் எனக்கு உங்கள் டாட்டர் உங்கள் ஒய்ஃப் எல்லோரையும் ரொம்ப பிடிக்கும் ஃபேமிலி பிக்சர்ஸ்லாம் ரொம்ப பார்த்துருக்கேன் நான் அப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் டைம் நாங்கள் வந்து தர்ஷன் ஒர்க் வந்து அங்கே வந்து வேலை இருந்தது அப்போது ஒய்ஃப் டாட்டர்லாம் இருந்தாங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கும் போது டாட்டர் ஒய்ஃப் அவங்க அவங்க அம்மா எல்லாரும் அவங்க டாட்டர் என்னன்னா நான் டீ குடிச்சுட்டு இப்படி வச்சிருந்தேன்டா ஷி இஸ் ரியலி ஸோ வெல் பிராட் அப் அதாவது நீ வச்சிருடா நான் எடுத்துன்னு உள்ள வரேன்னா இல்லை இல்லை மம்மி என்னதான் தூக்கின்னு வர சொன்னாங்க நீங்க உட்காருங்க நீங்க கெஸ்ட்டுன்றா 
போயிட்டோம் <laughs> 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 அப்போ அந்த அசிஸ்டன்ட் அண்ணா நின்றுட்டு இருந்தார் சிவானா கூட அண்ணா எனக்கு இது மாதிரி சிவானா கூட ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கணும் அப்படின்னு ஆ சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் போய் சொல்கிறேன்னு சொல்லி போயிட்டு ஆ சரி வாங்க உள்ளே வாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஆ சரி வாமா எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்தாச்சு அப்புறமா அன்னைக்கு ஷூட்டு போகும்போது தான் அவர் ஏதோ எல்லாம் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது ஓ இன்றைக்கி உன் பர்த்டே வாமா காலையில் கேரன் வந்தபோது கூட நீ ஒரு வார்த்தை சொல்லியாரு ஆமாம் ரொம்ப அல்பத்தனமாக இருக்கும் சொல்லி நான் சொல்லலை அப்படின்னு அப்புறமா என்னாச்சு ஈவினிங் கிளம்பி போகிறோம் அப்போ வந்து அம்மா நீ வந்து கேரவன் வா நான் வந்து ஒன்று கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்புறமா போனால் அவர் ஒரு பெரிய பாக்ஸு கிஃப்ட்டு நானே ரொம்ப தேங்க்யூ அப்படின்னா இல்லைம்மா இது ஒரு மெமரியாக இருக்கும்ல ஷூட் அப்போ உனக்கு பர்த்டே வந்திருக்கு அது வந்து ஆமாம் அப்புறமா அதில் பார்த்தா ஒரு பர்ஸ் இது உங்களுக்கு பிடிக்குமான்னு தெரியல நான் இதில் தான் சூஸ் பண்ணி ஆர்டர் பண்ணேன் ஒரு பிங்க் கலரில் ஒரு பர்ஸு வேலட் அதில் வந்து தௌசண்ட் ருபீஸ் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் நோட்ல எனக்கு அப்படியே நான் அப்படியே இப்படி பறந்துகிட்டு இருந்தேன் ரொம்ப தாக்கிறேன் எனக்கு அப்படியே கண்ணுலாம் கலை இந்த மாதிரி அவர் எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு எஃபர்ட் எடுத்து ரொம்ப சிம்பிளாக ஹம்பிளாக இருக்கிறது தான் ரொம்ப ஹைலைட்டா இருக்கு அம்மா அப்படியே ஹாப்பியா இதுல கூட நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு இது சிமிலாரிட்டி நீயோ பர்த்டே அணிக்கு நானோ பர்த்டே அணிக்கு இப்படி ஒரு ட்வின்னிங் இந்த சிஸ்டரிங் ஆஃப் தி மீடியா மெசன் கிச்சனிங் லவ் குக்கிங் சரி டிவி ஒரு சத்த நடுவுல கேடுச்சு என்னாச்சு ஆனா தீயல அதுதான் એમ மகிமை இது ஆஃப் பண்ணிரலாம் ரெடி ஒன் டூ நீ ஏங்க ஓட போற மாதிரி ரெடி ஸ்டெடி ஹெலிகாப்டர்ல உன்னை கூட்டின்னு வராங்க எனக்கு க்ளவுஸ் கொடுக்கல இந்த டவலே அதை ஒட்டிக்கும் கீழே போட்டதுக்கு மோடி இப்படிதான் ப்ரொஃபஷனலா எடுக்கணும் என்ன கதை விடுறியா ஓகே ஸோ நல்ல குக்கா எடுத்து ஓகே அண்ட் இத பாத்தியாடா ஆமா நல்லா இருக்கு அதாவது வெளியிலிருக்கு வீட்டுல வந்து எப்பயுமே ஈவினிங் இந்த பஜ்ஜி போண்டா அது மாதிரி போடாம இது மாதிரி புதுசா ட்ரை பண்ணுங்க இது நல்லா இருக்கு ட்ரை பண்ணுங்க என்ஜாய் பண்ணுங்க மீடியா மேசன்ஸ் கிச்சனில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸ்ருத்திகாஸ் கிச்சனை அடிக்கடி பாருங்கள் இந்த மாதிரி சரவெடி ரெசிபீஸை தூக்குங்க அமுக்குங்க பாய் பாய் பால்